这个女娃娃是一个乖生子，村里人都嫌她晦气，对她避之不及。可接生婆和落魄的老道却对她青睐有加，争相收养。唐淑兰看着孩子稚嫩的小脸，不由得想起了往事。要是当年我的孩子没有意外，我现在也该是做奶奶或者姥姥的人了。是，去我家吧，孩子估计饿了，我给他喂喂奶。下午三点多，陈家哥俩才黑着脸到了钱塘大队部。但是，一看到马乔山，立刻笑得跟朵菊花一样。马大队长好，你们是过来接孩子的吧？马乔山说着，回头叫人去喊滕淑兰。呃，马大队长，你能不能帮忙问问谁家要孩子？我家已经有三个了，实在是困难养不了了。是啊，我家也俩孩子了，我媳妇肚子里还怀着一个，养不起啊。哼，你们养不了，跑我们大队来问啥？我，我们大队没人要，这不看着你们大队人多吗？这可是你妹妹留下的唯一血脉，你们就舍得这么送人了？哼！陈家贵的嘴一撇，刚想说什么，被陈家富拦住了。嘿嘿，您就帮忙给问问，要是没有收养的，我们再问问别人。要不是这个事闹得这么大，两边大队都知道了，我非得把这孩子扔山上不可。马乔山无奈转身看向会计，咱们大队有两个家里生不出孩子的，要不你去问问他们要不要？会计的脸色不太好看，但还是出去了。没一会儿。滕淑兰抱着孩子过来了，他们想把孩子送人，留会计去村里了，问问看有没有想要收养的。送人，孩子你们不想要是吗？陈家富又把刚才的说辞重复一遍。滕淑兰没做声，刘会计很快就回来了，一进门就连连摇头。我问了好几个人都不要，要是个男孩搞不好还能有人要，一个丫头片子还是喜人生的，都嫌晦气，说什么呢？会不会说话？<笑>你们听到了，没人愿意。这个孩子我要了。弟妹，你你要收养他？对，你也知道我男人走得早，也没留下个一男半女，这孩子跟我也算有缘，就留下给我做个伴儿吧。哦，你当真愿意要？对，但是你要告诉我这孩子的爸爸是谁，总不能我辛辛苦苦养大了孩子后，他爸再跑出来管我要人？不能，绝对不会。婶子，我们出去细说。到了外面，陈家哥俩面露窘色。婶子，我们我们也不知道这孩子的爸爸是谁。啊！你们怎么也不知道？我们发现的时候已经四个多月了。我那妹妹本身就是个哑巴，智力也跟个孩子一样，比划半天也没说明白那个男人是谁。问的多了，她就捂着脑袋和受了刺激一样大吼大叫的。我妹妹失踪这几个月，那个男人也没上门找过。今天的事，整个大队都知道了，也没人来。他要敢来，我们就告他。我妹妹一个清白大姑娘被他糟蹋了，我们还想找他算账呢。田婶，不瞒您说。这孩子我们肯定不能要，你要是不要，我们就送给别人。别人能对孩子啥样，我们不敢保证了。但我相信您一定会对孩子好。陈家富说的可不是漂亮话，他知道这孩子要是能被滕淑兰收养，那真的是福分。别看滕淑兰是个寡妇，但是日子过得可一点不艰难。她是大队里最早有接生证的接生婆。接生一个孩子七毛钱，基本上每个月都可以到公社卫生所领取十几二十块的工资，闲暇时还能赚点工分，年底有钱有粮，日子过得相当舒坦。我可以收养这个孩子，但是要两边的大队长和你们所在生产队的队长担保，你们不能以孩子舅舅的名义随便来攀亲。至于他以后认不认你们，等他成年了愿意的话，我不反对。放心好了，走对面我们都不会认。对对对，绝对不认。我们这就回去找大队长过来。哎，囊亲舅大，可孩子的这两个亲舅舅却弃孩子如敝履。弟妹，你真的要收养这个孩子？对，你要是想要个闺女，肯定还能找到个更好的。这个孩子是喜人生的不说，而且生父还是个谜。二哥，我知道你想说啥，我也算和这孩子有缘。如果我不收养他，还不知道孩子的俩舅舅会把他送到哪呢。<笑>孩子看着挺健康的，和正常孩子没区别。明天我就带孩子去医院检查下。你想好了就行。马乔山让会计去找滕淑兰所在生产队的小队长刘刚过来，要天丁进口是大事，涉及到分人头粮的问题。很快，刘刚和陈家哥俩，还有后堂的大队长和生产队长都来了，四个队长做见证人，字据一式两份。陈家哥俩拿了字据就迅速离开了，慌得跟狗撵的一样。晚上吃过晚饭，滕淑兰抱着孩子朝村委走去，那里是杨宗德杨道长的住处。杨道长，这是我今天接生的。生的时候孩子妈妈已经洗了，我准备收养他。明天去派出所落户口，想麻烦你给取个名字，顺便看看孩子有啥关口没。今天的事，杨宗德也听说了，一个下午整个大队都传遍了，传的还挺邪乎的。
，坐吧。”滕淑兰说了孩子的出生时间，杨宗德批完八字，眉头青脸：“孩子他娘生的时候，真的已经洗了，真的洗了至少三四个小时。按理说这么长时间，孩子指定活不成了。但这孩子就是命大，他的命格是不是不一般？嗯，确实不一般，十二大贵命之一。”这有啥说道？头顶花盖星，富贵入空门，男命僧道，女命为你，一念成神，一念成魔。啊？啥意思？这孩子将来会出家，这算个啥好命？他是太阳星入命宫，女身男命，进官立贵，长大了如果走官场能得排山倒海之势，但他身为女儿身，花盖逢空亡，幼年多灾，六亲不靠。形同寡宿，必须要修身养性，藏其锋芒，方可消灾解厄。那成神成魔的啥意思？天才和疯子只有一线之隔，这个命格，疯癫之人也不少。就是孩子将来会特别聪明呗？不是一般的聪明。这么说吧，将来他看普通人就如普通人看狗。这比方还真是简单粗暴。如果他能学习佛理或者道法。从小阴阳之术一定会有超高的悟性和成就，再加上他极阳的命格和极阴的体质，男人都不齐呀、啊。哎，你啥意思？你都自身难保，还惦记着收徒？<笑>这孩子注定会不凡，而且幼年多灾。跟我学道，让他通晓阴阳之术，又不是让他出家。将来他想做别的工作一样可以做，只不过多个傍身的本事而已。<笑>天赋异禀，自带玄根，都送到我眼前了，不收为徒弟都对不起祖师爷啊。